ходе нашего сравнительного теста двух седанов Рено Меган и Лопелястра мы решили проверить, у кого лучше, у французов или у немцев, получилось превратить хэтчбэк в трехобъемную машину, приторочив сзади к изящным малолитражкам рюкзаки. Впрочем, вышло ладно и внешне, и с точки зрения содержания. Оказалось, что Меган более простоватый и снаружи, и внутри будет поутеритарнее. У него больше багажника, проем, который открывается, если сложить задние сиденья. К тому же у желающего вступить в союз с француженкой куда больше выбор в смысле моторов и комплектаций. От 1400 кубов до 2 литров. К тому же можно выбрать или механическую, или автоматическую коробку. У Opel тоже коробка на выбор, но мотора всего два – 1600 и 1800 кубов. Отсюда и меньше разброс в цене. Кстати, именно цена на топовый Меган заставила нас привлечь к этому тесту автомобиль, который не является прямым конкурентом вышеупомянутым дуэлянтом. Но прежде чем его представить, заметим еще, что Рено показался нам более живым и отзывчивым на дороге, и чуть более жестковатым, чем Opel, который откровенно степенен и не настроен поддержать активного водителя в приподнятом настроении. Подвеска у Opel помягче. Но так или иначе, оба этих автомобиля прооперированные хэтчбеки, предназначены прежде всего для стран с развивающейся автомобилизацией, где наличие багажника придает, по мнению неприсыщенных покупателей, некую солидность автомобилю. Ибо солидности хочется, а вот средств на приобретение действительно солидного автомобиля не хватает. Но у всех этих сменивших ориентацию хэтчбеков на седаны, у всех этих жертв автомобильной хирургии есть и другие соперники. Мы не зря взяли на этот тест Kia Magentis. Это, безусловно, не прямой конкурент. Magentis, во-первых, никогда не был хэтчбеком. Это сразу седан. Изначально он создавался как седан. Во-вторых, те двухлитровые моторы, которые стоят под капотами этих машин на российском рынке, это стартовые моторы. Если 2 литра – это топ для того же Мегана, а на Opel двухлитровый мотор вообще невозможен, тут с двух литров все только начинается. А топовый мотор, который предлагается на эту машину, правда, не в России, это 2,7 литра. Однако в базе у Маджентиса все-таки двухлитровый мотор. И этот двигатель выдает 164 лошадиных силы при 197 ньютон-метрах крутящего момента. Это позволяет разгоняться машинке весом 1450 кило до сотни за 9,9 секунды и развивать максимальную скорость в 210 км в час. При этом потребляя в среднем, по данным производителя, 7,5 литров бензина на 100 км пути. Но тут самый главный вопрос цены. Да, стартовая цена на Маджентис не укладывается в те самые 600 тысяч э, рублей, которые подразумевает правительственная программа льготного кредитования. 639 – это минимальная цена, за которую мы нашли Маджентис у дилеров. Но топовая цена 750 тысяч, а за такие же деньги можно купить и топовый Меган, седан. Вопрос для тех, кто собирается покупать вот этот небольшой седан в хорошей комплектации. Тут уже Маджентис превращается в реального конкурента тем машинкам вроде как поменьше класса. Ну или наоборот, они становятся реальными конкурентами для Маджентиса. При этом забавно, что внутри Маджентис, в общем, по большому счету, ничем не намекает на то, что эта машина классом выше. Тут, в общем, тоже минималистический аскетизм и тот необходимый инструментарий, тот минимум необходимого инструментария, который нужен водителю для того, чтобы чувствовать себя относительно комфортно и в городе, и на загородной трассе. Интересно, что на ключе нет даже ни одной кнопочки, нет кнопочки даже центрального замка. А багажник тоже открывается кнопочкой из салона. Кнопочка находится, как у большинства японских, корейских и немецких, кстати, машин на дверце. Отдельную ручку на багажнике, как на Мигане, в частности, тут тоже никто не предусмотрел. 
багажник емкий. Кстати, пока мы катались, кто-то подмел уже огурцы. Нормально. А, вместе с тем 500 литров – это очень прилично для автомобиля такого класса. Хотя до багажника Мегана до 520 рекордных литров это не дотягивает, все-таки это больше, чем у Опеля и больше, чем у многих одноклассников. Обращайте на себя внимание тот факт, что проем багажника тут все-таки чуть побольше, чем, опять же, в тех самых седанах, переделанных из хэтчбеков. Подушка дивана здесь не поднимается, а вот задние сиденья складываются тоже в пропорции 2 к одному, при этом образующийся лаз, конечно, поменьше, чем в Мегане, но значительно больше, чем в Опере. Пользоваться им было бы гораздо удобнее, если бы сиденье дивана заднего откидывалось бы вперед и спинки опускались бы пониже. А если мы вернем спинки сиденья в исходное положение и попробуем устроиться на заднем диване, то мы обнаружим, что простор тут просто поражает. В прямом смысле слова можно вытянуть, не протянуть, заметим, вытянуть ноги, а при том, что впереди будет сидеть человек ростом в метр восемьдесят. Замечательно. Идеальный, кстати, вариант для такси. При этом, правда, пространство над головой хотелось бы иметь чуть-чуть побольше. Вот чуть-чуть запаса бы еще. А так... Расстраивает лишь, что кроме электростеклоподъемников и карманов в спинках передних кресел больше никаких радостей у нас нет. Ну, подлокотник еще, пожалуй, что, в котором есть два подстаканника. А где же пепельница, спросите вы? Вот, к сожалению, не подразумевается, что задние пассажиры будут у нас курить. Впрочем, отсутствие пепельницы, наличие подстаканников – это на совести заокеанских товарищей, поскольку Kia пытается активно продавать свои автомобили, активно обеспечивать своими автомобилями небогатые слои американского общества. А Opel и Renault – игрушки сугубо европейские и построенные по образу и подобию э, тех автомобилей, которые любят в старом свете. Так что неудивительно, что э, здесь, в Корейце, тоже не очень большое внимание уделяли качеству материалов. Американцы на эту тему не заморачиваются, в отличие от европейцев. Велюр, пластмасса, в общем, с другой стороны, все сделано вполне достойно, вполне соответствует той сумме и тем деньгам, которые хотят за эту машину. Так что в этом смысле упрекнуть создателей Kia Magentis не в чем. А кроме того, MP3 музыка читает, бортовой компьютер есть, так что можно экономным пользователям контролировать э, средний расход топлива. Поехали! Двухлитровый моторчик хорош. Не знаю, как 2,7, и вряд ли узнаем, повторюсь, на нашем рынке, ни дизелей, которые экспериментально поставлялись, ни больших моторов, чем 2 литра, не будет. Но даже 2 литров вполне хватает для того, чтобы тащить прямо с самых малых оборотов эту машинку, в которой может быть и 5 человек, а может быть и багажник, заполненный всяким брахлом, а может быть даже и прицеп. Но в любом случае это достойный двигатель для автомобиля такого класса, без вопросов. Другое дело, что при таком моторе хотелось бы иметь чуть более зажатую подвеску и чуть более внятное рулевое управление. Вот ни то, ни другое, по большому счету, не соответствует динамичному стилю езды. Руль легкий, хорошо для городской езды. Но для того, чтобы чувствовать, куда ты направил машину, хотелось бы иметь его чуть-чуть потяжелее, хотелось бы иметь чуть больше информативности, чуть больше реактивного усилия. Все-таки американские настройки дают о себе знать. То же самое что касается подвески. Ну вот чуть-чуть пожестче хотелось бы подвеску. 
Машинка все-таки излишне валится в поворотах. Не спеша входишь, полоди поворот нормально, чуть поворот покруче, чуть перебрал со скоростью, все, завал и машина пошла. Пошла, пошло ее тащить наружу. Вместе с тем, слишком много информации эта подвеска передает водителю о грехах дорожников. Вот хотелось бы лично мне знать об этом поменьше. Поменьше ощущать это руками, ногами и пятой точкой. Так что Маджентис больше располагает в езде спокойной. Тем более, что у этой машины довольно такие выраженные мертвые зоны по обзорности поэтому ситуацию еще если вы задумаете шустрить нужно э, четко контролировать по зеркалам как боковым которые неплохи так и по зеркалу заднего вида который дает очень хорошее представление о том что творится э, позади автомобиля поскольку практически не перекрывается подголовниками и э, заднее стекло большой площади тоже обеспечивает приличный обзор но повторюсь Лучше на Маджентисе ездить спокойно, тем более, что само название обязывает Маджентис, да, в этом есть что-то от его величества. Ну, величество тут, конечно, немного при двух литрах и довольно э, скромном оснащении, но, с другой стороны, очевидно, что, помните, да, с чего начали? С солидности седанов. Так вот, вот этой солидностью, подкрепленной еще и солидным названием, владелец себе потешит э, свое самолюбие в квадрате, если не в кубе. Еще один повод ездить спокойно на Маджентис – это расход топлива. Э -э люди, которые покупают такие автомобили, да, тешат свое самолюбие бесспорно, но, с другой стороны, они очень хорошо чувствуют, как худеет их карман. Поэтому считают каждый рубль, э -э который они тратят на бензин. Вот если на Маджентис ездить динамично, то за 13 литров на сотню расход переваливает легко. Поэтому лучше немножко сбавить темп, сбавить обороты, и тогда вы будете легко укладываться в 9 литров на сотню, что при двухлитровом моторе есть показатель весьма и весьма достойный. И перед тем, как мы перейдем к выводам, еще одно небольшое наблюдение. Мальджентис, безусловно, Машина может быть посолиднее, чем обычная малолитражка. Но вот когда ты приведешь за рулем этого автомобиля полдня, так уже может и не покажется. А все почему? Потому что вроде бы места за рулем много, вроде поначалу и устроил все удобно. А вот поездил, и кажется, что ногам места все-таки мало. Отодвигаешься подальше, не хватает длины рук. Приходится ездить на вытянутых руках, что в принципе неправильно, неудобно. И чтобы найти удобную позу, за рулем Маджинтиса нужно потратить определенное время, а высокому, очень высокому человеку это будет сделать, наверное, крайне проблематично. И в этом смысле ты вдруг понимаешь, что Маджинтис сделан так, как делаются действительно недорогие переднеприводные машины. При этом европейские автомобили подобного класса и даже классом чуть ниже, как мы это уже посмотрели на примере Мигана и Опеля, отличаются более продуманной эргономикой. Странное впечатление производит Маджентис. Действительно, с одной стороны, машина чуть больше, чуть серьезнее, чем простая малолитражка. С другой, почему не считать ее прямым конкурентом Мигана или Астры, тоже непонятно. Но так или иначе, вот это ее положение, которое она занимает на рынке, где-то между, где-то среднее, позволяет э, найти ему и других соперников, может быть, э, выступающих в более тяжелом весе. А посему сравнительный тест с участием Кема Джентис еще предстоит, но теперь его соперниками будут автомобили более серьезные. В частности, Шевроле Эпика. Почему нет? Считайте это анонсом еще одной программы «Наши тесты».